ஸோ அந்த வீடியோவில் நீங்கள் கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணுவார் ஸோ அது பார்க்குறப்போ எம்ஆர் ராதா சாரை பார்த்த மாதிரியான ஒரு ஒரு லுக் ஒன்று தோணுச்சு எங்களுக்கு துப்பாக்கி இருந்ததுனால சொல்கிறேன் பாத்துக்கிட்டாரு கதை கிளம்பு நல்லா இருந்தது எந்த படமும் பின்வாங்காது ஆர்டிஸ்ட் போட்டுத்தான்றது வேறு ஆர்டிஸ்ட் போட்டால் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் கலெக்ஷன் அதை தான் சொல்கிறேன் பட் அதுக்கப்புறமா போகிறது பூரா படத்தினுடைய கண்டென்ட்டை வேல்யூ வச்சு தான் நான் வில்லனிக்காக ஆகிறேன் வேறு மனோரமாக்கு அவங்களுக்கு பூ வைப்பேன் பொட்டு வைப்பேன் அதெல்லாம் செய்வேன் அதெல்லாம் குருவெல்ட்டியான இதோ கோர் அது ஆனால் அந்த படம் நல்லபடியாக போகுன்றது ஏன்னா ஷூட்டிங் டைமில் நாங்கள் எல்லாருமே ஜாலியாக வாசு வாசு சார் கீழே தள்ளி விட்டுட்டு மேலே பிரபுப்படுத்துறோம் அப்போ அவருக்கு மேலே நான் படுப்பேன் இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம பூர்வீகால விவோ மொபைல் வாங்கி பத்து மடங்கு மகிழ்ச்சி பெறுங்க குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் இந்தியா கிளச் நேர்கள் எல்லாருக்கும் அன்பணக்கம் நான் உங்கள் வி ஜே நிலையன் இன்னைக்கு நம்ம கூட ராதா ரவி சார் அண்ட் சுவாமிநாதன் ராஜேஷ் சார் இருக்காங்க கடைசி தோட்டா படத்தை பற்றின நிறையா விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நல்லா இருக்கீங்க சார் அண்ட் இந்த படம் நாங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் ஸ்டார்டிங்கில் ஏகப்பட்ட படங்கள் உங்களோட வில்லன் கதாபாத்திரம்லாம் காமிச்சு நிறையா பேர் இந்த சொல்லலாம் செய்வாங்க இங்கே பாரு நீ சாப்பிட்லன்னா ராதாரவி மாமா கிட்ட உங்களுக்கு கோர்த்து விட்டுருவோம் இது பண்ணிடுவேன் குழந்தைக்கு சொல்லி ஊட்டி விட்ட காலம்லாம் இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் நிறையா கேரக்டர் ரோல்ஸ் அழகான ரோல்ஸ் நிறையா பண்ணிட்டு இருந்தீங்க டக்குன்னு இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்போ ஒரு கிரே ஷேடடாக ஒரு வில்லன் மாதிரியான ஒரு ரோல் இருக்குது சார் அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுங்க கதை சொல்லக்கூடாது எப்படிப்பட்ட ரோல் அந்த நல்ல கேரக்டர் சி எனக்கு ரொம்ப நல்ல கேரக்டர்னு சொல்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு நடிகன் எப்பயுமே படத்தில் நடிக்கும் போது அவங்களுக்கு மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் சப்போஸ் சில பேர் இருக்காங்க ஒரு நாலு மணிக்கெலாம் ரூம் போயிடுறாங்க விட்டுருணும் ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது ஏன்னு கேட்கலாம் அப்புறமா இதை நான் சொன்னோம்னா ஓஹோ ஆர்டிஸ்ட் தான் மெயின் அப்படி இல்லை மெயின் ஆர்டிஸ்ட் வரைக்கும் சொல்கிறேன் நாட்டை எல்லாரையுமே சேர்த்து சொல்லுறேன் இன்னொன்று அது மாதிரி எங்களை பார்த்துக்கிட்டார்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா கொடைக்கானல் ஷூட்டிங்கு எல்லாம் ஷூட்டிங் எனது பூரா கொடைக்கானல் தான் எக்ஸப்ட் ஃப்ளாஷ்பேக் இந்த கொடைக்கானலில் நாங்கள் நடித்தது ஸ்ட்ரெயினாகவே எங்களுக்கு தெரியல டைரக்டர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் டைரக்டர் அதில் சாமிநாதன் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து நடிகர் இருக்கார் அதனால் எங்களுக்கு தொல்லை கிடையாது அவ்வளோவா அது அதில் மாட்டிட்டு சுற்றிட்டு இருந்தார் அந்த பிக்சர் வந்து சரி ஐ ஃபஸ்ட் ஐ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ மஸ்ட் பி தேங்க்ஃபுல் டு சாமிநாதன் ஏன்னா என்னோடய ஐம்பதாவது வருஷத்து அவர் தான் போஸ்டர் வச்சு ஓட்டினார் என்ன பார்த்தா கடைசி தோட்ட படம் இது அவன் ஐம்பதாவது ஆண்டு அப்படி சொல்கிறது சரி நமக்கு அதெல்லாம் ஒரு எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பெரிய ஹீரோ இல்லை இருந்தாலும் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டில் நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அது மாதிரி செஞ்சார் அதே மாதிரி படம் எடுக்கும் போதும் நல்ல ஹோட்டலில் தாங்கணும் நாங்கள் நல்ல ஹோட்டலில் ஸ்டே பட் அங்கே அங்கே தான் போடுவாங்க ரூமு இவர் போய் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அங்கே ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் ஒரு தடவை என்ன செஞ்சிட்டார்னா இன்னொரு இடத்துல போட்டார் அது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான இடமாக இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஹோட்டலில் எங்களை போட்டார் அண்டு அந்த கம்ஃபர்ட்லாம் இருக்கும் போது இல்லை உங்களுக்கு படத்தில் நடிக்கிற மாதிரியே இருக்காது அப்புறமா நாங்கள் வந்து பாண்டிச்சேரிக்கு வந்தோம் கொடைக்கானல்லையும் ஒரு விஷயம் நடந்தது எனக்கு கால் இந்த ரெண்டு முட்டியில் நீர் கோத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆகிடும் வெறும் முட்டி மட்டும் அப்போ நீ ப்ளே நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க பட் இதை மூணு நாள் ஷூட்டிங்கில் மூணாவது நாள் தான் சொல்கிறேன் நடக்க முடியாமல் இருக்குது ஆனால் நடந்தேன் அங்கேயே டாக்டர்கிட்ட போய் இப்போ பங்கர் அண்டு கொஞ்சம் லிக்விட் எடுத்தார் அப்புறமா மெட்ராஸுக்கு வந்தேன் நல்லா ஐட்டம் போலக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு பாண்டிச்சேரி ஷூட்டிங் போனேன் பாண்டிச்சேரியில் ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்தேன் அவரே சொல்லிட்டார் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இதை வச்சு நடக்கவே முடியல நடக்கவே முடியல அப்புறமா தான் அஃப்கோர்ஸ் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணேன் இதெல்லாம் ஒரு வருஷத்து கதையை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அவர் ஒரு ப்ரொடியூசராக இல்லை நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு ஆளாக இருந்து எங்களெல்லாம் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணார் எல்லோரையும் பார்த்துக்கிட்டார் நம்ம சங்கர் கணேசன் பையன் கூட அதில் நடிச்சிருக்கான் ஸ்ரீ அவனே இப்போ பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணும் அப்போ இவன் வந்து இந்த அமரன் படத்துக்காக தான் போயிருந்தான் அமரன் தானே இவர் சிவகார்த்திகை படம் ஆ மில்ட்ரி அங்கே இருக்கிறேன் நான் ஆனால் கரெக்டு நான் சொன்னது நல்ல படத்தில் வந்தது போய்ட்டு முன்ன தப்பு சொல்ல முடியுமான்னு சொல்கிறான் பார்த்தா அதே
அண்ணன் தம்பிங்க ரெண்டு பேரும் டைரக்டர் அண்ட் கேமராமேன் அதனால் இட் வாஸ் அ கம்ஃபர்டபுள் திங் அதில் வந்து சாங்ஸ் வேறு சாமி நான் போட்டிருக்கப்பில் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் நீங்கள் அந்த பாட்டை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நானும் அவ்வளோம்னு எனக்கு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வரும் சாங் ரொம்ப எக்ஸலண்ட் சாங்ஸ் வெரி பிக்சர் இஸ் வெரி வெரி குட் ஃபில் அது சீரியஸ்னஸ்ஸாக பார்க்கக்கூடாது அந்த படத்தை என்டர்டைன்மெண்ட் பொழுதுபோ இப்போ உட்காந்து தான் பொழுதுபோகல இந்த இறைச்சல் கிறைச்சல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப மெலோடியான ஒரு பிக்சர் சூப்பர் சார் அண்ட் ராஜேஷ் பிரதர் உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக கேட்கணும் ப்ரொடியூசர் ஆக்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ப்ரொடியூசர் கம்போசர் எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டுமே ஹெக்டிக் ஜாப் இல்லையா ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்போ அதுக்கான எல்லா வேலைகளும் நீங்கள் தான் பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஒரு சாங்கை கம்போஸ் பண்ணுறப்போ அதுக்கான எல்லா வேலைகளும் நீங்கள் தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறப்போ ஹவு ஹெக்டிக் இட் வாஸ் உங்களுக்கு பேசிக்லி நான் ஒரு மியூசிக் தான் பேஷன் ப்ரொடியூசரில் அப்புறம் தான் மியூசிக் கம்போசர் ஆனும் ஆசைப்பட்டு தான் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டின் இயர்ஸாக எல்லாக்கிட்ட அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் பட் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கணுன்றது ஃபேமிலி தான் டிசைட் பண்ணது அது என்னோடய கேரியருக்காக ஆரம்பிச்சது சீக்கிரமாக ஒரு மியூசிக் டேக்டர் ஆகணும்னு ஆரம்பிக்க படம் தான் ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் சர்க்கு உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் அதுதான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் அது பட் அது அப்படி ஆரம்பித்தது தான் ப்ரொடக்ஷன் அதனால் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக ப்ரொடக்ஷன் வந்து நான் என்ன தான் இருந்தாலும் வீட்டில் அவங்க முடிவு பண்ணுறது தான் அது எடுக்கலாமா வேணாம் ஒரு வேலை வேணாங்க ப்ரொடக்ஷன் வேணாங்க நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணி போனோம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் இது குடும்பம் தான் மெயின் ப்ரொடக்ஷன் இல்லை அவங்களோட இன்வால்மெண்ட்டும் அதிகம் ரெண்டாவது அவங்க ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பித்து ஸ்டாப்பும் அது என்னோடய பேஷன் ஃபுல்லாகவே மியூசிக் தான் ஓகேங்களா அதனால் நான் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிடுவேன் ஓகேங்களா அதனால் நான் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எனக்கு வர மூவிஸில் என்னென்ன இருக்கோ நான் இப்போ ஒரு ஒரு மலையாள படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் எனக்கு வர மூவிஸை நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு நான் அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பேன் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி என்னென்னா எனக்கு கொஞ்சம் சில பேர்டன்ஸ்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அது நீ கேட்குற கேள்வி கருத்து தான் என்னென்னா சரி இப்போ ரிலீஸ் வந்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் ரிலீஸ் ஆன் பிப்ரவரி இப்போ இப்போ ரிலீஸ்க்கு நான் ஓடிக்கணும் இப்போ என்ன மாதிரி பண்ணணும் அந்த மைண்ட் செட்டப் அந்த திங்கிங் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே அது எனக்கு ஏற்கனவே என் லோக்கல் சார்க்கில் பழகிடுச்சு எனக்கு அதில் நான் நிறைய அனுபவங்கள் அதில் கற்றுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் சம நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரிலாம் சில ஆர்டிஸ்ட்டுங்க இந்த சிலர் நான் எல்லாம் சொல்லுவேன் சில ஆர்டிஸ்ட்டுங்க எப்படி ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அது சிலரை சொல்கிறேன் நான் யார் நான் எல்லாம் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் நான் அதெல்லாம் மீண்டு வரும்போது பக்குவமாகிட்டேன் பக்குவமான மாதிரி எனக்கு தெரியல இப்போ அப்பாலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அப்பா தான் கூட வரேன் நான் படம் கேரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு பேர் தான் இந்த கேரக்டர் ப்ளே பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் முடிவாச்சு இந்த கேரக்டர் ப்ளே பண்ணால் ரெண்டு பேர் தான் ஆனால் ஒரே ஒரு டேபிளில் மாறிட்டு ரெண்டுலேருந்து ஒன்று ஷிஃப்ட் ஆகும்போது அது அப்பா தான் நடிக்கணும்னு ஒரு முடிவாச்சு ஏன்னா அந்த கேரக்டர் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது இவர் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது ஒன்றும் கிடையாது இவர் இருந்தால் தான் அந்த கேரக்டர் ஃபிக்ஸ் ஆகும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி முடிவு பண்ணோம் அப்புறம் அப்பா வந்து பார்த்தேன் சொன்னோம் எல்லாம் கதை சொன்னால் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுருந்தது இப்போ எப்படி அவர் சொன்னார் அந்த ஹோட்டல் முடியும் அவர் மாதிரி ஒரு கன்வீன் எல்லோரும் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரியாது ரொம்ப ரொம்ப நான் பார்த்த ரெண்டு படத்துலையும் கன்வீனியன்ட் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வைஸ் நான் பேசுகிறேன் இடம் அதே மாதிரி ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் எந்த விஷயமா அன்றைக்கி நைட் ஷூட்லாம் பொதுவாக அப்பாலாம் வந்து ஏழு மணிக்கு மேலே அவர் உடம்பு மாத்திர போடணும் ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஒரு நாளைக்கு பரவாயில்ல இந்த சீனை முடி அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட பத்தே காலம் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி என்கரேஜ்மெண்ட் இருந்தது ஏன்னா டேரக்ஷன் டீம் எல்லாமே எங்ஸ்ட்ரஸ் எல்லாமே அவங்களோட இவங்க இவர் அப்பா வந்து இன்வால்மெண்ட் ஆகி என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் டிஸ்கஷன் வச்சு அந்த டைம் போகிறதே அவருக்கு தெரியாது ரெண்டாவது டைம் மீறிலாம் நடிச்சிருக்காரு இப்போ எல்லாமே சொன்னார் இல்லை அப்பா ஆறு மணி ஏழு மணி பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் அதுக்கப்புறம் நடிக்கும் அதெல்லாம் அங்கே இல்லவே இல்லை என்னடா பண்ணணும் சீன் இதுவாக நான் முடிச்சுட்றேன் ஓகே டன் முடிங்க ஏழரை மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆறரை மணிக்கு என் கார் வரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இனோவா கார் வந்து நிற்கும் நான் சொல்லுவேன் வந்து வந்துட்டார் ஆறரை மணிக்கெல்லாம் எல்லாம் ரெடியாக இருங்க ஏழரை மணிக்கு ஷார்ட் எடுத்துணும் அவர் பிஃபோர் ஒன் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அவர் ஸ்பாட் இருப்பாருப்பா இதெல்லாம் நாங்கள் இது வந்து என்ன சொல்கிறது ப்ரொடக்ஷனும் கற்றுக்கிட்டு கம்போஸும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிறோம் இல்லை பட் என்னோட மைண்டில் நீங்கள் வந்து என்
நான் டேரக்டர் சொன்ன ஒரே விஷயம் என்னென்னா லெஜண்ட் வராது நம்ம படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பெக்ட் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட்டுக்கு அப்புறம் எல்லாமே கிடச்சிடும் மரியாதை நிமித்தமாக ஒரு விஷயம் கூட அங்கே பிசு தட்டக்கூடாது ஓகேங்களா அவரை எவ்வளோ சேஃபாக பார்த்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சேஃபாக அதே மாதிரி ஒரு ஷார்ட் முடித்த உடனே ஒரு ரூம் இருக்கா அந்த ரூமில் யார் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அவர் போயிடுச்சு சும்மா சும்மா அந்த மாதிரி எல்லாமே வி ஆர் ப்ரீ பிளான் எல்லாமே அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ஸ்ரீ பார்த்திங்கன்னா அவர் இருப்பாங்க வனிதா விஜயகுமார் இருப்பாங்க வையா அவர் இருப்பார் எல்லாருமே அப்பா ரூமில் போய் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதனால் அவருக்கு ஒரு என்ட் அவருக்கு ஏதாவது சொன்னால் அப்பா சொன்ன மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்தது அங்கே எங்களுக்கு வந்து ஒரு படம் போன மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே தே ஆர் மிங்கிள் வித் ஸ்கிரிப்ட் அவங்க ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் கொடைக்கால் பிளேஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நல்ல கூலிங் பிளேஸ் நல்ல அந்த டயர்ட்னஸ் தெரியாமல் இருந்தது எல்லாமே எல்லாம் பிளான் தான் ஏன்னா அப்பா வரதுனால வி ஆர் பிளான்டு இதெல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் கூட அதே மாதிரி டா டைமிங் இத்தனை மணிக்குன்னா ஈவினிங்லாம் அப்பா அமிச்சிடணும் டேப்லெட் போடணும் இந்த ப்ரிகாஷன்லாம் முதல்லே பேசியாச்சு அவரை நீ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடாது உனக்கு ஃபிக்ஸான ஷார்ட் இது தான் ஷார்ட்னா திருப்பி நீ மாற்றிடக்கூடாது ஷார்ட் இன்னொருத்த கூப்பிடக்கூடாது முதல்லே அவர் ஷார்ட்ஸ் தான் பிளான் பண்ணிக்கோங்கன்னு எல்லாம் சொல்லியாச்சு அதனால் டேரக்டர் அதுவுமே பண்ணார் அவரும் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் சொன்னதை கேட்டு கரெக்டாக பண்ணிட்டார் அதனால் எனக்கு ஒரு அந்த ஒரு விஷயம் நீட்டாக போச்சு தென் சூப்பர் அண்ட் ராதா ரவி சார் நம்ம ட்ரெய்லர் பார்த்தப்போ இது வந்து ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் ஸ்டோரி சார் நீங்கள் முன்னே பண்ண படங்கள் நிறையா வில்லன் ரோல்ஸ் அண்ட் போலீஸ் கான்ஸ் அந்த மாதிரியான ரோல்ஸ் எல்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படம் வந்து ஒரு சில படத்தோட சாயல் வந்து எங்களை சார்ந்து வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ராட்சசன் எடுத்துக்கலாம் சைக்கோ எடுத்துக்கலாம் அந்த சாயல் வந்து மேலோட்டமாக அடிச்சுட்டே இருந்தது இந்த கதை நீங்கள் கேட்குறப்போ உங்கள் மைண்டில் ஓடின விஷயம் என்ன சார் நீங்கள் சொல்லும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கு சைக்கோ இருக்குது அப்புறம் ராட்சசன் இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு கதைன்னா அப்பா அம்மா இல்லாமல் இருக்குமா அப்போ அப்பா அம்மா இருக்குது அந்த இந்த கதை மாதிரியே இருக்குதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது கண்டென்ட் எப்படி டிஃபர் ஆகுது கண்டென்ட் எப்படி டிஃபர் ஆகுதுன்னு தான் பார்க்கணும் இப்போ இன்றைக்கி காலையில் எனக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு படம் கதை சொன்னார் மேர்டர் சப்ஜெக்ட் இது ஐ டோன்ட் டெல் த சப்ஜெக்ட் பட் மேர்டர் சப்ஜெக்ட் அது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் வந்த டாலிக்னு ஒரு படம் வந்ததில்ல ஆ ஜிவி பிரகாஷ் அது அது ஒரு 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 மாதிரியாக போச்சு நிறைய இருக்குங்க டிஃப்ரென்ஸ் கதை மேலோட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதை தான் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த இப்போ ஒரு கதை சொல்லும்போது எனக்கு அந்த படம் இந்த படம்லாம் ஞாபகத்தில் இந்த படம் என்ன அதை ஒத்து கவனித்தேன் அதில் எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிது தட் இஸ் ஆல் ஐ கேனாட் கம்பல் எவ்ரிபடி வந்து பாருங்கள் படம் அப்புறம் பாருங்கன்னு ஆனால் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் எல்லோரும் நான் சொல்கிறது தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து தேட்டரில் பார்த்தா தான் நாங்களும் வாழ்வோம் வாழ்ந்தால் தான் நாங்களும் உங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அதுக்காக சொல்கிறேன் அண்டு இட் இஸ் அ மேடர் மிஸ்ட்ரி பிக்சர்ன்றது நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் சொல்லக்கூடாது அதை ஓகே ஓகே சார் தேட்டர் வந்து பார்த்து தேட்டரில் வந்து பார்த்து நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இட்ஸ் அ குட் ஃபில்ம் ஓகே அதாவது யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் டூ மச் ஒரு படத்துல இருந்து இல்லை சார் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பா அது நல்ல படமா இருக்கும் சார் அந்த நம்பிக்கை எங்க இல்லை 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 இந்த படத்துல நான் என்ன ரொம்ப மெயின் ஆகிட்டார் இவரு சாமிநாத மெயின் ஆகிட்டார் இல்லைன்னா நானும் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் தான் அதில் பத்து பேர்ல நானும் ஒரு ஆள் தான் அதில் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு இம்பார்டன்ஸ் என்னன்னா ஃபிளாஷ் பேக் ஓட இருக்கு ஒய் ஐ எம் கம்மிங் டு தி ஸ்ட்ரீட் இந்த இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் எல்லாரும் ரெஸ்ட் எடுக்க வராங்களே அங்கே நான் ஏன் வரேன்றதுக்கு பின்னாடி தெரிஞ்ச விஷயம் பட் பில் என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த படத்தில் என்னென்னா ஆய் உயிர் கத்திக்கிட்டு ரெகலப் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை வெரி குவாய்ட் வில்லனில் அந்த ரேஞ்சும் இருக்குது அதுக்காக சொல்கிறேன் எல்லாமே கெட்ட பூரா கற்றுக்கிட்டே இல்லையே ரொம்ப நல்லவனாக இருப்பான் பார்க்குறதுக்கு இவன் நான் செஞ்சேன் இதெல்லான்றது மாதிரி இருக்குது சிலது பட் இதில் வந்து தெரியும் நான் தான் இதுக்கு காரணம்னு தெரியும் அது என்னன்றது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் சார் இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம சோசியல் மீடியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா சார் ஒரு படம் வெற்றி பெறுவதற்கு வந்து ஹீரோ காரணம் ஒரு பக்கம் ப்ரொடியூசர் காரணம் ஒரு பக்கம் டிரெக்டர் காரணம் ஒரு பக்கம் கதை தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் எது காரணம்னு நினைக்கிறீங்க சார் தெரியலங்க நேரம் தாங்க இல்லையா நீங்கள் இப்போ உதாரணம் எதாவது சொன்னோம்னா மாட்டிக்குவோம் அதை
அது இப்போ இருக்கிற சீசனில் சொல்கிறாங்களேன்னு ஜெயிலர் படம் பார்த்தோம் தட் ஆஸ் அ கண்டென்ட் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அந்த பிக்சரில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்னவுன்னு இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அது அது மாதிரி ஒவ்வொரு பிக்சர்லேயுமே நமக்கு அந்த எந்து வேலை ஏற்றணும் இப்போ கூட வந்தோன்னா கேட்டேன் என்ன சொன்னால் எப்போ படம் ரிலீஸ் கேட்டேன் ஆ பிப்ரவரி சார் பிப்ரவரி தான் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் வெரி குட் அந்த டெலிவரி தான் கரெக்டாக முடிஞ்சிடணும் ஒரு நாள் ஓடுதா பத்து நாள் ஓடுதான்றதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல டெலிவரி மஸ்ட் பி தேர் அந்த டெலிவரின்றது பிரெக்னெண்ட் லேடிஸ் கூட குழந்தைங்களுக்கு அந்த டெலிவரி ஆகிடுச்சுப்பா நல்ல சுகமாக சுகப்பிரசவம்னு சொல்கிறாங்க அந்த சுகப்பிரசவம் இங்கேயும் உண்டு சினிமாலேயும் உண்டு அந்த டெலிவரி அதனால் இப்போ சொன்னப்பில் சார் நான் வந்து நிறைய இதை கற்றுக்கிட்டது ரொம்ப கஷ்டமான போ போஸ்டிங் அவர் வச்சுருந்தது இந்த ப்ரொடியூசர் போஸ்ட் அதில் ஆக்டும் பண்ணுறார் அப்புறம் மியூசிக் வேறு பண்ணுறார் சார் மைண்டில் ஏறாதுங்க இதெல்லாம் நான்லாம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆக்டர்ன்றதுனால எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு அந்த மாதிரி நடிச்சமாக போனமாட்டுக்கலாம் இவருடைய கஷ்டத்தெல்லாம் பார்த்துட்டா நம்ம சாதாரணம் தான் நம்ம கஷ்டம் பட் வி ஆல் கோஆப்ரேட் வி ஆல் ஹாப்பியாக இருந்து போயிட்டு வரணும் ஒரு ஷூட்டிங் போயிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது டூருக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கணும் சின்ன தம்பி நாங்கள் நடிக்கும் போது பி வாசு சார் வீட்டில் தான் போய் நான் கதை கேட்டேன் எனக்கு சொன்னார் சொன்னவுடனே நான் தீர்மானம் பண்ணேன் இந்த படம் நல்லா ஹிட் ஆகும் ஏன்னா கதை நல்லா இருந்தது அதை விட என்னென்னா நான் வில்லனிக்க ஆகிறேன் யார் மனோரமாக்கு அவங்களுக்கு பூ வைப்பேன் பொட்டு வைப்பேன் அதெல்லாம் செய்வேன் அதெல்லாம் குருவெல்ட்டியான கோ இதோ கோர் அது ஆனால் அந்த படம் நல்லபடியாக போகுன்றது ஏன்னா ஷூட்டிங் டைமில் நாங்கள் எல்லோருமே ஜாலியாக வாசு வாசு சார் கீழே தள்ளி விட்டுட்டு மேலே பிரபுப்படுத்துகிறோம் அப்போலாம் அவருக்கு மேலே நான் படிப்பேன் அதனால் அந்த மாதிரியாக எல்லாம் இருந்தது அப்புறம் யானைக்குட்டி ஒன்று வந்துருச்சு பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க ஒரு ஊரில் நாங்கள் கிராஸ் பண்ணுற ஊரில் அதை போய் நின்று வேடி ஷூட்டிங்க்கு அப்புறம் ஷூட்டிங் வந்து செகண்ட் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு நாங்கள் ஜாலியாக இதுலேயே தான் அப்புறம் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆனால் அஞ்சு மணி ஆனால் பேக்கப் சொல்லிடுவாப்பில் வாசு நாங்கள் போய் ஒன்றே கிரிக்கெட் ஆட ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்புறம் அதெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மென்டல் ரிலாக்ஸேஷன் இருந்தது அந்த மாதிரி இதில் எல்லாருக்கிட்டையும் கூப்பிட்டு சொல்லுவேன் நான் தனியாக தனியாக போய் உட்காராதீங்க எதுக்கே தனியாக உட்காருறீங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உட்காருவோம் பேசுவோம் இப்போ பார்க்குற சாமிநாதனே இல்லை அந்த ஷூட்டிங் டைமில் இப்போ பொய் சொல்கிறேன் ரொம்ப அவ் ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தாப்பில் ஏன்னா அவனுக்கு இன்னும் இவங்களது முடிச்சு அனுப்பணும் அவங்களது முடிச்சு அனுப்பணும் அந்த இதுவும் இருக்கும் ஒரு வேளை அதே மாதிரி மற்றபடி சாப்பாடு வந்ததா தங்குற இடம் எப்படி இருக்குது கரெக்டாக இருந்ததா இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ கொடைக்கானலில் இப்போ சீசன் ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருக்குது வண்டிங்க வந்த மீனிக்காக இருந்தது அது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தானே எங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டதுனால உங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் போச்சுனாலே மனசார செய்யணும் சார் எந்த படமாக இருந்தாலும் வெதர் யூ கிவ் மணி ஆர் நாட் வெர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ என்கிட்ட டேட்டு ஜ ஜனவரி மாதம் வாங்கியிருக்காரு ஒருத்தர் வாங்கிட்டு கால்வாசி படத்தை கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இன்னும் ரெண்டு மாதம் இருக்குது கையில் அதனால் தட் அவங்களுது அந்த அந்த அது ஒரு இடு இல்லை அது ஒரு இல்லை இப்போ எனக்கு வந்து அப்படா கொஞ்சம் மாதம் வந்தது நமக்கு அது தான் ஸோ இந்த மாதிரி என்னத்தோடு போகும்போது இல்லை ஆட்டோ என்ன ஏன் இவன் ஒரு ஷூட்டிங் வைக்கிறான் நம்ம போய்கிட்டு போர் அடிக்குது என்ன நினச்சோம்னா படம் உருப்படாதுங்க படம் ஓடுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா சின்சியரிட்டி ஆஃப் த ப்ரொடியூசர் டெடிக்கேஷன் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆல் இன் ஆலாக இருக்கிற டைரக்ட் ரொம்ப அவங்களுக்கெல்லாம் டென்ஷன் நிறைய இருக்கும் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது அவருக்கெல்லாம் பட் ஆல்வேஸ் அது நல்ல ஒரு விஷயங்க சினிமாவில் வந்து இந்த படத்தில் வந்து இது மிஸ்ட்ரி படம் அது மிஸ்ட்ரி இல்லையா இது மிஸ்ட்ரி படம் தான் ஆனால் வாட் இஸ் அ மிஸ்ட்ரி கோன் சி இந்த தேட்டர் சூப்பர் சூப்பர் சார் அண்ட் பிரதர் நாங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தபோது ஃபுல்லாக ரெசார்ட்டை சுற்றி நடக்கிற ஒரு விஷயமாக தான் இருந்தது ஸோ டைரக்டர் நவீன் பிரதர் உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக ஸ்டோரி சொல்லியிருப்பார் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட சொல்லணும்போ உங்கள் மைண்டில் என்ன ஓடுச்சு ஆஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசராக எப்படி இதை ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற நிறையா நாட்ஸ் இருந்திருக்கும்ல ஒரே இடத்துல தான் எடுக்க போகிறோம் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ் நம்ம வைக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் கேமராஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுங்கிற மாதிரியான ஐடியாஸ் ஆஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசராக நிறையா ஓடி இருக்கும் உங்கள் மைண்டில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஓடுச்சு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டை பேசிக்காக ஒரு ஒன்லைன் சொன்னார் என்கிட்ட ஒன்லைன் சொல்லும்போது எப்போதுமே யூஸ்வலாக சொல்கிறது தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பட் அந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன எடுக்க போகிறாங்கன்றது தான் முக்கியம் டிஃப்ரெண்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் ஓகே நம்ம என்ன மாதிரி விஷயத்தில் ஆங்கிள் நீங்கள் சொல்லாமல் ஆங்கிள
ஏன்னா நீங்கள் டெய்லி கூட ரெண்டு கேமரா இல்லை மூணு கேமரா கூட எடுத்துக்கோங்க பட் யூ ஹவ் டு யூஸ் இதுதான் என்னோடது இங்கே தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வைஸ் நம்ம பட்ஜெட் போடும்போது நம்ம சின்னதாக ஏறுற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது மொத்த படம் முடிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெருசாக வந்து நிற்கும் ஆனால் இந்த படத்தோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு மேலே நம்ம செலவு பண்ணோன்னா வருமா வராதான்றது ப்ரொடக்ஷனில் பார்ப்போம் அதனால் அவர்கிட்ட தெளிவாக சொல்லிட்டேன் எனக்கு நீங்கள் சொன்ன கதை ஓகே பட் என்னென்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சொன்ன வரைக்கும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல் போனோம் டூ டேஸ் தான் போனோம் அதில் ஆச்சரியமாக இருந்த விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் வந்து நான் பிப்ரவரி ஐ திங்க் டுவெண்ட் ஆமாம் போனோம் அப்போது டூ டேஸ் தான் இருந்தோம் அப்பா சொன்ன மாதிரி ஒரு பிக்னிக் மாதிரி தான் ஆரம்பித்தோம் பிக்னிக் மாதிரியும் முடிஞ்சது அந்த டூ டேஸ் எடுத்து வந்து ஃபுட்டேஜ் போட்டு காசு காட்டு சொன்னேன் ஓகே ஐ வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் ஓகே எனக்கு திருப்தியாக இருந்தது அது டீச்சர் பார்க்கும்போது தெரியும் ஓகே அப்புறம் கோவான்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் தான் நான் சிக்னல் கொடுத்தது இப்போ வீட்டிலையும் நான் காட்டலாம் ஏன்னா என்னோடய டிசிஷன் ஒன்றும் கிடையாது ப்ரொடக்ஷன் இல்லை வீட்லேயும் அவங்க தான் டிசிஷன் பண்ணோம் அதனால் அவங்க அந்த டூ டேஸோட ஒர்க்கை பார்த்த அப்புறம் தென் தே டிசைடட் அப்புறம் தான் மூவ் ஆகணும் அதனால் இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெத்தடில் தான் படம் போச்சு அவர் கேமரா மேனும் சரி அவர் தம்பி தான் டேரக்டரோட தம்பி தான் கேமரா மேனு ஒரு இம்ப்ரெசிவ் ஷார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்ப்ர ஒரே இடத்துல எப்படி இவ்வளோ தூரம் மாறி மாறி காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அவர் பண்ணியிருக்கார் அதனால் எப்போதுமே ஒன்று சொன்னாங்கன்னா கூட நான் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் விஷயம் கேட்பேன் அது எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆனால் தான் ஒண்டி தான் நான் படத்துக்கு போகிறது இப்போ கூட என்னோடய நெக்ஸ்ட்டு படம் டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவர் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் அப்பா கிட்ட வந்து சொன்னேன் இப்போ என்னென்னா அப்பாவுக்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் அது இருக்குது ஏன் ஏன் அப்போ என்ன அப்பா அந்த சீனில் இருக்கணும் இல்லைன்றது அப்பா படம் விஷயம் என்னோடய படத்தில் அப்பா இருக்கணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி போன படத்தில் நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு ஜானராக வந்துட்டோம் அதனால் இதில் என்ன கேரக்டர்னு பார்த்தா அதில் ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்குது ஒரு கோப் கேரக்டர் நான் சொன்னேன் அப்போ அப்பா நடிக்கணும் ஓகே தான் அப்பா நடிக்கணும்னு சொன்னேன் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி டேரக்டர் வந்து பிளான் பண்ணிட்டுருக்காரு வி ஆர் கோயிங் ஆர் ஃபிப்ரவரி டேட்ஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எல்லாம் ஷூட்டிங் டேட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ கொடைக்கானலாம் நம்ம சென்னையாக போகிறோம் இப்போ டேரக்டர் எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் எங்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரீம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஏன்னா தேவ் தேவ் கிரியேட் ஏன்னா ஒரு நியூ இந்த என்னவா ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளேவாக இருக்கட்டும் ஒரு மேக்கிங்காக இருக்கட்டும் இப்போ கூட உங்கள் சேனல் தான் அது ரிலீஸ் பண்ணேன் அந்த டைட்டிலில் வீர துறந்தரான்னு ஒரு டைட்டில் அவர் அந்த படம் தான் டேரக்டர் சந்தோஷ்னு அதனால் அது டோட்டலாக ஒரு பெரிய பட்டாளம் இருக்கும் அவங்கள அதனால் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்டர் ஒன்லைன் இம்ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அவங்ககிட்ட முன்னாடி கேட்குறது ப்ரொடக்ஷன் கரெக்டாக நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்க அது பண்ண அப்புறம் தான் அங்கே அவ்வளோ கிளியாக இருக்குது அண்ட் கதை பற்றி நிறையா பேசிட்டோம் சார் ஸோ நீங்கள் ஒரு மியூசிக் கம்போசர் பாடல்கள் நாங்கள் கேட்டோம் ஸோ நானும் அவ்வளோ அப்புறம் பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்கான ஒரு சாங் ஐயையோ ப்ரொமோஷன்லேயே மொத்த பாடலையும் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு அந்த பாட்டு எப்படி சார் அது பயங்கர வைபியாக இருந்தது புதுசாக இருந்தது மீன் இது வரைக்கும் வந்த பாடல்களாக இருந்தாலுமே அந்த வேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பயங்கர அடாப்ட் பண்ணி பண்ணியிருந்தீங்க அதை பற்றின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண முடியுமா ஆக்சுவலி அந்த சாங்கே இல்லை முதல்ல படத்தில் டேரக்டர் வந்து ஒரு சாங் தான் வைக்கணுன்ட்டார் நான் அப்புறம் நான் சொன்னேன் ஒரு ப்ரொமோ சாங் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் ப்ரொமோ யாரை பாட வைக்கலாம் நான் அவர்கிட்ட சஜஷன் கொடுத்துட்டேன் அவர் எடுத்த ஒன்று சுதாகர் வேணுன்னார் இல்லைனா நீங்கள் ஏற்கனவே கம்போஸ் பண்ண பாட்டு கண்ணால மைக்கிரிய வந்து பண்ண ஹிட்டாச்சு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் பண்ண பாட்டு அது கண்ணால மைக்கிரிய அவர் வந்து ஆக்சுவலி அந்த பாட்டு வந்து உலகநாதன் பாட வேண்டிய பாட்டு கம்போஸிங் முடிச்சுட்டு உலகநாதன் சார் வந்து அன்றைக்கி வரல அப்படியே பிளான் மாதிரி போச்சு அப்போ என் கூட அஸ்டண்டாக இருந்தப்பில்ல சுதாகர் அவனை கூப்பிட்டு எழுதி வச்ச பாட்டு தான் கண்ணால மைக்கிரிய எழுதி பாட வச்சேன் அப்போது இந்த பாட்டுக்கு சுதாகரை வச்சு போகலான்னா அப்போது சரி சுதாகர் நீங்களே கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வர வச்சு அது சொல்ல நான் ட்யூன் போட்டு தரேன் எனக்கு அந்த ட்யூனுக்கு நல்ல ஒரு லைஃப்பில் நீங்கள் அந்த பாட்டுக்குள்ளே செய்யலாம் லைஃப்போட தத்துவம் இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் ஆ கேக் வெட்டுறாங்கல்ல பர்த்டே கேக்கு ஜாலியாக வெட்டுறான் ஆனால் அவன் டெத்தை நோக்கி போயின்ட்டுருக்கான் அதில் ஒரு வேர்டு இருக்கும் இன்னைக்கு ஜாலியாக கேக் வெட்டுனுக்கிறேன் ஆனால் உன்னோட ஆயுட்காலமும் உனக்கு நெருங்கிட்டுருக்கு அப்படின்லாம் நல்லா எதிர்ப்பான் அது வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சுதாகர் தான் ஐடியா
அப்படியே அவங்க தான் உருவாச்சு ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி அவளும் நானும் பயங்கர சோல்ஃபுல்லான ஒரு சாங் சார் ஒரு லவ்வை அவ்வளோ அழகாக வெளிப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற பாடலாம் இருந்தது லிரிக்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்னேகன் சார் எழுதியிருக்காங்க எப்படி இருந்தது அவர் லிரிக்ஸ் நீங்கள் எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் சொல்லி கேட்டீங்க அவர் லிரிக்ஸ் கொடுத்தப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஆஹா என்னடா அமிர்த மாதிரி கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபீல் எங்களுக்கு இருந்தது பாட்டு கேட்டப்போ ஸ்னேகன் சாரும் அப்பாவும் ஒரே கேரக்டர் எப்படி சொல்கிறேன்னா எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா அப்பா எப்படி அவர் சொல்கிறது சொல்லிட்டார் நாங்கள் கதை சொல்லி முடித்த உடனே அட்வான்ஸ் கொடு எது கூட பேசல உன் ப்ரொசீஜர் என்ன பண்ணுறியோ பண்ணிக்கூட அப்படின்ட்டார் ஆனால் எங்கள் கடமை நான் கொடுத்துட்டோம் அது வேறு பட் அவர் கதையை கேட்ட உடனே அதிலே இருந்தார் இல்லை நான் பண்ணுறேன் நல்லா வரும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதே சேம் ஸ்னேகன் சார் சுச்சுவேஷன் கேட்டார் டேரக்டர் சொன்னார் ராதா ரவி சாருக்கு வந்து இது வரைக்கும் ஒரு லவ் சாங் வந்து ரொம்ப முன்னாடி வந்துருக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஏஜ்டு கப்பல் எப்படி இருப்பாங்க ஒரு லவ் நீங்கள் அந்த பாட்டை பார்த்துட்டிங்கன்னா தொட்டு பேசியிருக்க மாட்டாங்க கட்டி பிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சாங்காக இருக்கும் ஒரு கை கூட தொட்டுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு உடல் ஒரு ஏஜ் ஆனப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் ஆனப்பறம் அப்படி தான் இருப்பாங்க எல்லாருமே ஒரு லவ் வந்து பக்கத்துலேயே உட்காந்துருப்பாங்க தோல் மேலே போட்டிருப்பாங்க ரெண்டாவது சாஃப்டாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சாங்காக கேட்டோம் நான் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பத்தரை மணிக்கு நான் என்னோடய ஸ்டூடியோவில் போய் உட்கார போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்துருச்சு ஸ்னேகன் சார் தாங்க நான் பேமெண்ட் கூட தரல இந்த நேரத்தில் அவரை பற்றி சொல்லி ஆகும் பேமெண்ட் கூட அவர் என்ன சுச்சுவேஷன் கேட்டு வச்சிட்டார் அதுக்குள்ள எழுதி அனுப்பிச்சிட்டார் நான் பேமெண்ட் பேசிக்கல எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ இது ஓகேவா உங்களுக்கு அப்படின்னாரு சந்தம் கரெக்டாக இருந்தது எடுத்தவுடனே நானும் அவ்வளோ வைத்தார அங்கே ஃபிக்ஸ்டு அப்புறம் நான் சொன்னேன் ஆனால் பேமெண்ட் எவ்வளோண்ணே இல்லை ப்ரோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வச்சு எக்த பல்லவி அப்படின்ட்டார் பல்லவி சூப்பராக இருக்குண்ணே எனக்கு ரெண்டு மூணு இடம் வந்து பார்த்தேன் ஆ ஓகே டன் எல்லா பாட்டும் முடிச்சிட்டார் முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் ஈவினிங் வந்துருச்சு உங்களுக்கு திருப்தியா எல்லாம் ஓகேவான்னு சொல்லி அப்புறம் அகேன் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவருக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு உங்களால் முடிஞ்சது கொடுங்க ஏன்னா லோக்கல் சர்க்கிளில் அவர் என்னோடய பப்ளிசிட்டிக்கு வந்தார் அப்போ என்னோட பாட்டு கேட்டார் மெலோடி சாங் கேட்டார் அது மாதிரி இது ஒரு நல்ல ஒரு மெலோடியாக வரணும் ஆசைப்பட்டு சொன்னால் நீங்கள் கொடுத்தது கொடுக்குறாரு நான் கொடுத்தது கொடுத்தேன் அது மாதிரி பேமெண்ட்டில் இந்த ஸ்கிரிப்ட் அவர் ரொம்ப பிடிச்சி பிடிச்சிருந்தது ரெண்டாவது இந்த இந்த இடத்துல இந்த க இந்த பாட்டு வந்தால் ஹிட் ஆகும் அந்த பாட்டு வெளில வந்தப்போ பாருங்கள் நிறையா வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் உண்டான ஒரு லவ் சாங்காக இருக்கும் டான்ஸ்லாம் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஒரு நீட்னஸ் லவ் மேபி இந்த தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸ் ஒரு ஏஜ் கூட கேட்கலாம் ஆனால் ஒரு காதல் வந்து இப்படியும் நம்ம இருக்கலாமா தொட்டால் தான் காதலாம் கிடையாது அதனால் இந்த பாட்டு வந்து அப்பாவுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப வருஷம் கேட்சு அப்பாவோட பாட்டு வந்து மே பிளாஸ்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் சார் நானும் அவளும் சாங் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தீங்க அற்புதமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த பாட்டு கேட்டப்போ சரி அந்த பாட்டுக்கான சீன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எதுவும் மெமரிஸ் அதெல்லாம் ஒன்றுமே வரும் அதெல்லாம் எனக்கு மெமரி ஒரு எழுபது வயசு கேட்கலாம் ஒரு கேள்வியோட லவ் பண்ணி பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் பல பேக்ரவுண்டில் ஒரு பாட்டு எங்கள் ஃபீலிங் தான் நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் அட்டாச்சாக இருக்கிறோன்றது ஏன்னா அதுக்கு பிறகு நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள்லாம் இந்த சாங் தான் மெயின் ஆகிடுச்சு இதுக்கு அப்புறமா நடக்கிற நிகழ்ச்சி பூராவே அந்த சாங் பேஸ் பண்ணி தான் அதெல்லாம் நல்லா எனக்கு உண்மையில் எனக்கு இந்த பாட்டு கேட்டோம் பாருங்கள் மறந்துட்டேன் நான் உண்மையில் ஸ்நேகன ஏன் பாராட்டுறேன்னா அவர்கிட்ட நம்ம சொல்லி தானே பண்ணுறோம் நான் இதை ஏன்னா நானும் பக்கத்தில் இது பார்த்ததுனால சொல்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் கவியரசு கண்ணதாசன் அவங்கெல்லாம் எழுதிட்டு இப்போ கூட புக்கை படிக்கிறேன் படிக்கும்போது நிறைய லைஃப்பில் அவர் இது வருது இல்லை இந்த எழுதுறது எவ்வளோ இவ்வளோ இது பாருங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டியூனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் எழுதுறது அதெல்லாம் இட்ஸ் எ வெரி குட் திங் இட் இஸ் கம் அவுட் வே அந்த பாட்டெலாம் ஓகே அண்ட் சார் அதே மாதிரி உங்களோட கிளிம்ஸ் வீடியோ நாங்கள் ஒன்று பார்த்தோம் சார் ராதாரவி சார்க்கான கிளிம்ஸ் வீடியோ ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோவில் நீங்கள் கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணுவார் ஸோ அது பார்க்குறப்போ எனக்கும் சரி எங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்தவங்க நாங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து பார்த்தோம் எல்லாருக்குமே வந்து எம்ஆர் ராதா சாரை பார்த்த மாதிரியான ஒரு ஒரு லுக் ஒன்று தோணுச்சு எங்களுக்கு அது எப்படி சார் அது துப்பாக்கி இருந்ததுனால சொல்கிறீங்களா சார் அந்த அந்த பார்க்குறப்போ ஆ நாஸ்தாலஜியாகவா இருக்கேங்கிற மாதிரி இருந்தது சார் நம் என் என்னை இவங்க வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணுறது வே
காரணமே கிடையாதுங்க அவங்களுக்கு இந்த படத்துல இதுதான் சங்கராபரணம் அதுல என்ன காரணம் சங்கராபரணம் எப்படி ஓடி திருப்பினா காலேஜ் டைம்ல போய் கியூல நின்று டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு போதும் போதும் நான் அட்வான்ஸ் புக் பண்ணேன் அதுல அந்த படத்தை நான் பார்க்கும்போது நம்ம என் வயசு ஆளுக்கு பார்க்க கூடாத படம் அது ஏன்னா அது வயசானவர் அவர் சோமியாஜில் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த கதாநாயகி டான்ஸ் ஆடுறது இது தான் ஓடுது அதில் ஒரு கரெக்டான அழகாக வச்சுருக்கேன் அப்போ பாலு மகேந்திரானந்த கேமரா வேறு அது பல இன்ட்ரெஸ்டான ஏரியா இருக்குது இத்தனைக்கும் அது ஒரு பெரிய வார் படம் கிடையாது அடிதடி கிடையாது அந்த படம் ஏன் அப்படின்னு ஓடிச்சு இல்லையா அதனால் இந்த ஏய்மோட அந்த ஏய் மோடல்ன்றது இவர் கதை சொன்னார் அந்த மாதிரி அவுட்புட் வருதான்னு பார்த்தேன் என் சீன் வரைக்கும் தான் நான் பார்க்குறது என் சீன் வரைக்கும் அவுட்புட் கரெக்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்குது அண்ட் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஏன்னா இவங்க ஒவ்வொரு இன்ச்சுக்கும் உட்காந்துருக்காரு அந்த படத்தில் பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு அடினா பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு அடியும் இவருடைய கஷ்டம் ஒன்று இருக்கு எங்களுக்கெல்லாம் வரும் நடித்தோம் டப்பிங் பேசினோம் வந்துட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா அதனால் நல்லதாக இருக்கும் கெட்டதாக என்ன மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்றதெல்லாம் இட் இஸ் செகண்ட்ரி ஆகிடும் என்ன நான் நடித்தாலும் என்ன நான் நினச்சாலும் இந்த படத்தை எடுக்க வேண்டியது இவங்க அது கரெக்டாக இருக்குதான்றது இவன் ஏன்னா சில ப்ரொடியூசர்ஸ் ஓன் பி இன்வால்வ் இது மாதிரி எனக்கு ராமநாராயண் சார்கிட்டே நான் பழகினதுனால சொல்கிறேன் ராமநாராயண் சார் வந்து டைரக்டரு ப்ரொடியூசர் எல்லாமே அதில் உண்டு அவர் அவர் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு குரங்கு வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் நடித்தோம் அதில் நான் வந்து பாம்பாட்டி சித்திரா நடித்தேன் அப்போ ராமநாராயண் சார் நாங்கள் குண்டத்தூரில் ஷூட்டிங் நான் டாடியெல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு ஒரு முப்பது நாற்பது பாம்பு மேலே நுழையும் உழுது உழுது உழுதுன்னு எரிச்சலாக இருக்கும் அந்த அதெல்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அவர் அதுக்குள்ளேயும் ஒரு குரங்கு ஓடுற ஷாட் எடுத்தார் மூணு ட்ரெஸ் மாற்றினார் குரங்கு இல்லை சார் குரங்கு மூணு ட்ரெஸ் மாற்றிருங்க அவர் சொன்னார் இல்லை சார் அப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் அதே சி அந்த அளவுக்கு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு வேணும் ஒரு டைரக்டர் இவன் வந்து என்னை வந்து ப்ரொடியூசராக இருந்து இல்லை நீங்கள் போக முடியாதுங்க நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கணும் ஷூட்டிங்கில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லி இருந்தால் இவனுக்கு தான் நஷ்டம் அதை உணர்ந்து அவனுக்கு பெரிய நஷ்டம் நான் செஞ்சது ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஷூட்டிங் அது அப்படியே கேன்சல் மொத்தமாக பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டதெல்லாம் இட் இஸ் ஸோ இம்ப்ரெசிவ் அதெல்லாம் வந்தோம் சரி பண்ணிட்டோம் போனோம் ஒர்க் பண்ணோன்றதெல்லாம் வேறு ஆனால் அதுக்கெல்லாம் லீனியன்சி கொடுத்தான் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அதனால தான் அடுத்த படத்துக்கு சொல்லும் போது இல்லை கதை கேட்டது எதுக்குன்னா என் திருப்திக்காக கேட்டுக்குவேன் ஆனால் இஸ் அ வெரி குட் ப்ரொடியூசர் ஐம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் சார் நம்ம டிரெக்டர் சார் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவரோட அந்த நாட்டாக இருக்கட்டும் வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் எல்லாமே ட்ரெய்லரில் நாங்கள் விஷுவலாக பார்த்தோம் பட் நீங்கள் வந்து நேரடியாகவே கேட்டிருப்பீங்க ஸோ எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டோரி டெல்லர் அவர் எப்படி படம் வந்திருக்கு படம் நல்லா வந்திருக்கு போர் அடிக்காது சொல்கிற மாதிரி இன்றைக்கிலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக தேவை நீங்கள் ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா வெளில வரும்போது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பேக்காக இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் தேட்டருக்குள்ளே உட்காந்துட்டு படம் பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக வெளில வரலாம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி த ஆடியன்ஸ்க்கு அது தான் வராங்க நீங்கள் மெசேஜ் கொடுக்குறதோ இல்லை அட்வைஸ் பண்ணுறதோ இல்லை யாருக்கும் இங்கே டைம் கிடையாது யார் கேட்க மாட்டேன் அட்வைஸ் வந்து அது அவங்களா யோசிச்சா தான் உண்டு ஓகேங்களா இட் நாட் கிவ் த மெசேஜ் டு விஷயம் என்னென்னா ஆடியன்ஸ் எதுக்கு வராங்க ஃபேமிலியோட என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு வராங்க அந்த அந்த படம் தான் கடைசி தோட்டேன் அவ்வளோதான் மா நான் ரொம்ப சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா வேஸ்ட் வேஸ்ட் ஏன்னா வந்து அவங்க ஸ்கீல் என்ஜாய் பண்ணி போகிறோம் நன்றி சார் நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து கேட்டு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் விரைவில் கடைசி தோட்டா தேட்டரில் வரப்போது மறக்காமல் நீங்களும் தேட்டரில் போய் பார்த்துட்டு படம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க நன்றி மகிழ்ச்சி பெறுங்க குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்